ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஐ எம் ராஜ் வெல்கம் டு மை சேனல் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு தேவையான டூல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு சில டெக்னிக்ஸையும் நம்ம பார்த்தோம் அண்ட் கடைசியாக இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியை பற்றி ரொம்ப டீட்டெயிலாக நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பார்க்க போகிறோம் என்னென்ன ப்ராசஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் சரி முதல்ல ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜினா என்ன அப்படின்றத சொல்கிறேன் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அப்படின்றது ஒரு ஆர்கானிசத்தோட ஃபீனோ டைப்பை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அண்ட் அந்த ஆர்கானிசத்தோட கேரக்டரை வந்து நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி எப்படி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அந்த ஆர்கானிசத்தோட ஜீனை வந்து நம்ம மேனிப்புலேட் பண்ணுறோம் ஜீனை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறது மூலமாக அந்த ஆர்கானிசத்தோட ஃபீனோ டைப் அண்ட் கேரக்டர் எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுறோம் அதுக்கு பேர் தான் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜி அண்ட் ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜினாலும் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்னாலும் ஜீன் க்ளோனிங்னாலும் எல்லாமே வந்து சேம் கான்செப்ட் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சரி இந்த ரீகாமினன் டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட பேசிக் பிரின்சிபல்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை வந்து ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்கணும் ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது நமக்கு தேவையான ஜீன் ஓகேங்களா ஒரு ஆர்கானிசத்தில் இருந்து ஒரு ஜீனை நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறோம் அந்த ஒரு பர்டிகுலர் ஜீனை தான் நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அந்த ஜீன் தான் நமக்கு தேவையான ப்ராடக்டை வந்து கொடுக்க போகுது இப்போ எக்ஸாம்பிள் ஹியூமனில் இருந்து நம்ம இப்போ இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஹியூமனில் இருந்து இன்சுலினுக்கான ஜீனை மட்டும் நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுப்போம் அந்த இன்சுலினுக்கான ஜீனை தான் நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நமக்கு என்ன தேவை இன்சுலின் தேவை அதனால இந்த இடத்துல நம்ம இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற ஜீனை வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கோம் அதை தான் நம்ம ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தன் அதுக்கப்புறம் இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை நம்ம வெக்டருக்குள்ளே வந்து இன்சர்ட் பண்ணுறோம் இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் வெக்டரும் சேர்ந்தது தான் நம்ம வந்து ஆர்டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லைனா ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ இந்த ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏவை கொண்டு போயிட்டு நம்ம ஒரு சூட்டபிள் ஹோஸ்டில் வந்து நம்ம போடுவோம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹோஸ்ட் இருக்குது அதெல்லாம் நம்ம பின்னாடி ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து ரொம்ப தெளிவாகவே நம்ம பார்த்துருக்கோம் தன் இந்த ஹோஸ்ட்டில் இருந்து நம்ம எதிர்பார்க்குறது என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய டிசைர் ப்ராடக்ட் இந்த ப்ராடக்டை வந்து நம்ம இந்த ஹோஸ்ட் செல்ல இருந்து எடுத்துடலாம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இன்சுலினுக்கான ஜீனை எடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த ஹோஸ்ட்டும் வந்து இன்சுலினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அந்த ப்ராடக்டை வந்து நான் எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதுதான் ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட பேசிக் பிரின்சிபல் சரிங்களா சரி இப்போ ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜிக்கு என்னென்னலாம் தேவை அப்படின்றத பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து டார்கெட் டிஎன்ஏ தேவை டார்கெட் டிஎன்ஏ அப்படின்றது நம்மளுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஜீன் அப்படின்றது ஒரு டிஎன்ஏவோட சின்ன ஃப்ராக்மெண்ட் அதனால தான் நம்ம இந்த இடத்துல டார்கெட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுடைய டார்கெட் டிஎன்ஏ தேவை தன் அதுக்கப்புறம் ஒரு சில என்சைம்ஸ் தேவை என்சைம்ஸ் எதுக்கு அப்படின்னா அந்த ஜீனை வந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணுறதுக்கு டிஎன்ஏ கட் பண்ணுறதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் வந்து தேவை அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் என்சைம்ஸை பற்றி நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் தென் என்சைம்ஸ்க்கு அடுத்து வந்து வெக்டர்ஸ் வந்து தேவை வெக்டர்ஸ் எதுக்காக அப்படின்னா இப்போ அந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை டேரக்டாக நம்ம ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போட முடியாது அதுக்கு வந்து வெக்டர்ஸ் தேவை டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் வெக்டர்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலாக முன்னாடி வந்து வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம் தென் வெக்டருக்கு அப்புறம் சூட்டபிள் ஹோஸ்ட் தேவை சூட்டபிள் ஹோஸ்ட் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஹோஸ்ட்டை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ப்ரோ கேரியாட் அப்படின்னா பேக்டீரியாவை யூஸ் பண்ணலாம் அண்ட் யூ கேரியாட்டிக் அப்படின்னா ஃபங்கை அனிமல் பிளான்ஸ் இந்த மாதிரியான ஆர்கானிசத்தை வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அதோடைய ஒரு சில பர்டிகுலர் செல்லை எடுத்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அதர்வைஸ் அந்த ஹோல் ஆர்கானிசத்தையும் நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் பட் ஹோல் ஆர்கானிசத்தை நம்ம யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் முடிஞ்ச அளவுக்கு அனிமலாக இருந்தோம் அப்படின்னா அதோடைய எம்ப்ரியோ வந்து எடுப்பாங்க சிங்கிள் செல் ஸ்டேஜில் பிளான்ட்டாக இருந்தது அப்படின்னா ப்ரோட்டோ பிளாஸ்ட் இந்த மாதிரியான விஷயங்களை தான் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியில் வந்து பண்ணுவாங்க ஸோ இதை வந்து பேசிக்காக ஞாபகம் வச்சுங்க சரி இப்போ ஆர்டிஎன்ஏ டெக்னாலஜியோட ஸ்டெப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஒரு ஏழு ஸ்டெப் இருக்குது அண்ட் இந்த ஸ்டெப்ஸை பற்றி டீட்டெயிலாக நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லேயும் என்ன நடக்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம பார்க்கலாம் முதல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஐசோலேஷன் ஆஃப் டிஎன்ஏ
அதனால் இந்த ஆர்என்ஏ ப்ரோட்டீன் இது எல்லாத்தையும் வந்து என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரிமூவ் பண்ணுறோம் அந்த ஆர்என்ஏ ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ரிபோ நியூக்ளியஸ் அப்படின்ற என்சைம்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் ப்ரோட்டீனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு ப்ரோட்டியஸ் என்சைம்ஸை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நமக்கு பியூர் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸ் வந்து கிடைக்குது ஸோ அந்த பியூர் டிஎன்ஏ மாலிகூல்ஸை வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஐசோலேட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கிறோம் தன் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த டிஎன்ஏ வந்து டபுள் ஸ்டாண்டர்டில் இருக்குது இந்த டிஎன்ஏ ஸ்டாண்டர்ட் வந்து நம்ம ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன பீஸாக வந்து நம்ம கட் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா நம்ம நமக்கு வந்து ஒரு சின்ன பர்டிகுலர் ஜீன் தான் தேவை ஸோ அந்த ஜீனோட கேரக்டர் தான் நம்ம வந்து ப்ராடக்டாக வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் அந்த ஹோல் டிஎன்ஏ நமக்கு தேவை கிடையாது அந்த ஜீனை மட்டும் நம்ம வந்து வெட்டி எடுக்கணும் அதுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்டை சின்ன சின்னதாக நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கிறோம் தென் கட் பண்ணும்போது சேம் டைம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வெக்டரை வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணி வச்சுருப்போம் அந்த வெக்டரையும் வந்து சேம் என்சைமால வந்து நம்ம கட் பண்ணணும் ஏன்னா வெக்டர்க்குள்ளே தான் இந்த சின்ன பீஸை வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம் இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து ஈகோ ஆர் ஒன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஈகோ ஆர் ஒன்னை யூஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ வந்து டிஎன்ஏ வந்து கட் பண்றோம் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இதே ஈகோ ஆர் ஒன் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெக்டரையும் வந்து கட் பண்ணி எடுக்கணும் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் இந்த சின்ன பீஸ் வந்து கரெக்டா இதுல வந்து சூட்டபிளா வந்து ஃபிட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி என்சைம்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் யூஸ் பண்ணும்போது எந்த என்சைமால நம்ம டிஎன்ஏ கட் பண்றோமோ அதே என்சைம் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம வெக்டரையும் வந்து கட் பண்ணணும் அப்படின்றத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கட் பண்ணிட்டோம் கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இருக்கு சரிங்களா அந்த பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ முன்னாடி தென் அதுக்கப்புறம் இப்போ ஒரே ஒரு ஜீன் தான் டிசைட் ஜீன் இருக்குது சரிங்களா இந்த ஒரு பீஸ் தான் இருக்குது இந்த ஒரு பீஸை வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ளே போடும்போது ஏதாவது தவறுதலாக மிஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை வேற ஏதாவது நம்ம ஆகிடுச்சு வேஸ்ட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நம்ம அகெயின் மறுபடியும் செல் ஐசோலேட் பண்ணணும் அதில் இருந்து மறுபடியும் டிஎன்ஏ எடுக்கணும் அதை நம்ம வந்து அக்ரோஜ் எலக்ட்ரோ ஃபோரோசிஸில் ரன் பண்ணணும் இப்படி தான் நம்ம வந்து மறுபடியும் இந்த ஜீனை வந்து நம்ம ஐசோலேட் பண்ணி எடுக்க முடியும் அதுக்கு ரொம்ப பெரிய ப்ராசஸ் ரொம்ப டைம் கன்சியூமிங் ப்ராசஸ் அதனால் ஒன்ஸ் நம்மளுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா இந்த ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்ம மல்டிபிள் காப்பி எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா நம்ம எப்போ வேணாலும் வந்து ஃபர்தராக அதை வந்து ஸ்டடிஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டிசைட் ஜீன் கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த ஜீனை வந்து நம்ம மல்டிபிள் காப்பி எடுத்து வச்சுக்கணும் எக்ஸாம்பிள் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி இப்போ நம்மகிட்ட ஒரே ஒரு ஆதார் கார்டு தான் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ அதை நம்ம ஸ்கூலில் கேட்குறாங்க இல்லை காலேஜ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்மகிட்ட மறுபடியும் ஆதார் கார்டு ஜெராக்ஸ் இருக்காது அதனால் ஒரு பத்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து வச்சோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக எப்போலாம் கேட்குறாங்களோ அப்பப்போலாம் நம்ம கொடுத்துக்கலாம் கரெக்டுங்களா ஸோ அதே கான்செப்ட் தான் இங்கேயும் நம்மளுடைய டிசைட் ஜீன் நம்ம கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒன்ஸ் அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணாம அதை நம்ம ஆம்பிளிஃபை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சோம் அப்படின்னா ஃபர்தராக நம்ம வந்து மற்ற டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா பாலிமரேஸ் சைன் ரியாக்ஷன் அப்படின்ற இந்த டெக்னிக் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இந்த பிசிஆர் டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணும்போது ஒரு சிங்கிள் பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ வந்து நம்ம மல்டிப்பிள் காப்பீஸ் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஜெராக்ஸ் இருக்கிற மாதிரி நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்காக தான் இந்த பிசிஆர் டெக்னிக்கை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ஜீனை நம்ம வந்து மல்டிப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதில் இருந்து ஒரு ஜீனை எடுத்து நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஃபர்தராக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணுவோம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீனை எடுத்து அண்ட் வெக்டர்க்குள்ளே வந்து நம்ம இன்சர்ட் பண்ணுவோம் இன்சர்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அதை நம்ம வந்து ஆர்டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் வெக்டர் ப்ளஸ் நம்மளுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ரீ அது ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் நம்ம ரீகாம்பினன்ட் டிஎன்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அதுக்கு வந்து லெகேஸ் என்சைமை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஒட்டுறதுக்கு வந்து லெகேஸ் என்சைமை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்மளுடைய ஜீன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் அது வெக்டர்க்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணி நம்ம ஆர்டிஎன்ஏ வந்து உருவாக்கிட்டோம் தென் நெக்ஸ்ட் வந்
ஓகேங்களா எனக்கு வந்து டவுட் இந்த ஆர்டிஎன்ஏ வந்து இந்த ஹோஸ்ட் செலுக்குள்ளே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடுச்சா இல்லையா அப்படின்றத வந்து நான் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு வந்து நம்ம ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் ஸ்க்ரீனிங் பண்ணும்போது நமக்கு தெரிஞ்சிடும் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் எது நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் எது அப்படின்றத நம்ம ஈஸியாக வந்து கண்டுபிடிச்சிடலாம் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது ஹோஸ்ட் செல் வித் நம்மளுடைய ஆர்டிஎன்ஏ ஓகேங்களா நம்மளுடைய ஆர்டிஎன்ஏ ப்ளஸ் ஹோஸ்ட் செல் இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து தான் நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதெல்லாம் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மன் செல்ஸ் நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது வெறும் ஹோஸ்ட் செல் மட்டும்தான் இருக்கும் நம்மளுடைய ஆர்டிஎன்ஏ அதுக்குள்ள இருக்காது ஸோ மேபி அந்த மாதிரி கண்டிஷன் வரலாம் ஸோ அதனால நம்ம அதை வந்து செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும் எது டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் எது நான் டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்றது இந்த இடத்துல ஆர்டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சு தனித்தனியாக வந்து பிரிச்சுக்கணும் அதுக்கு தான் நம்ம வந்து ஸ்க்ரீனிங் பண்ணுவோம் ஸோ அதில் நம்ம கம்ப்ளீட்டாக வந்து பிரித்து எடுத்தாச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸை மட்டும் தனியாக வந்து பிரித்து எடுத்தாச்சு தன் இதில் இருந்து தான் நம்மளுடைய டிசைர் ப்ராடக்டை வந்து நம்ம இப்போ உற்பத்தி பண்ண போகிறோம் ரொம்ப கம்மியான ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா அதை நம்ம லேப்லேயே வந்து நம்மளால் வந்து கிரியேட் பண்ண முடியும் இப்போ இன்சுலின் அப்படின்றது நிறைய மக்களுக்கு வந்து தேவை அதனால் நான் வந்து ஒரு லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு நான் என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா பயோரியாக்டர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இந்த பயோரியாக்டர்ஸ் மூலமாக என்னால் லார்ஜ் ஸ்கேலில் வந்து இன்சுலினை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இப்போ நான் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த ஆர்டிஎன்ஏ வந்து ஹோஸ்ட் செல்லுக்குள்ள வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு இதை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மன்ஸை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபியூ பேக்ட்ரியாவாக நான் வந்து மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுப்பேன் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சதுக்கப்புறம் இந்த பயோரியாக்டர் வந்து எடுத்துப்பேன் இந்த பயோரியாக்டர் வந்து ரொம்ப பெருசு ஒரு பெரிய வெசல் ஓகேங்களா சின்ன சைஸில் இருந்து பெரிய சைஸ் வரைக்கும் நமக்கு சைஸ் தகுந்த மாதிரி வந்து கிடைக்கும் இந்த பயோரியாக்டரோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இப்படி தான் இருக்கும் இதில் வந்து ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா எல்லோ கலரில் தண்ணி மாதிரி இதை வந்து நம்ம மீடியம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த மீடியம் எதுக்காக அப்படின்னா பேக்ட்ரி வந்து வளர்றதுக்கு நம்மளுடைய பேக்ட்ரியா வந்து இதுக்குள்ள இன்சர்ட் பண்ணுவோம் அது வளர்றதுக்கு தேவையான ஃபுட் மெட்டீரியல்ஸ் தான் நம்ம மீடியம் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இதை வந்து நம்ம எப்பவுமே வந்து கண்காணிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு சில மானிட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து வச்சிருப்போம் ஏன்னா இந்த பேக்ட்ரியா எல்லாமே வந்து கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன்ல மட்டும்தான் வந்து வளரும் ஸோ அந்த மானிட்டர் பண்றதுக்கு ஒரு சில சென்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம வச்சிருப்போம் இப்ப என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா உள்ள நிறைய வந்து மீடியம் இருக்கு இப்ப நம்ம உருவாக்கி வச்சிருக்க ஃபியூ பேக்ட்ரியாவை எடுத்து இது வழியா நம்ம வந்து உள்ள போடுறோம் இப்ப எப்படி நம்ம தயிர் வேணும் அப்படின்னா பால் காய்ச்சி வச்சுட்டு கொஞ்சம் மூலமா <laughs> அந்த பேக்ட்ரியாவில் இருந்து நம்மளுடைய டிசைர் ப்ராடக்ட் இந்த இடத்துல நம்ம வந்து என்ன எதிர்பார்த்தோம் இன்சுலின் எதிர்பார்த்தோம் அந்த இன்சுலினை வந்து இந்த அவுட்லெட் வழியாக நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபைனலாக வந்து அதை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு குவாலிட்டியாக இருக்கா நல்லா இருக்கா அப்படின்னு பார்த்துட்டு நம்ம வந்து மார்க்கெட்டிங் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ இதான் வந்து பேசிக்கான விஷயம் ரீகாமினன்ட் என்ஐ டெக்னாலஜியில் நான் உங்களுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து சொல்லியிருக்கேன் அண்ட் இதில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய டூல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே வந்து ரொம்ப தெளிவாக பார்த்துட்டோம் அதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்திருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டெப்ஸும் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக வந்து புரிஞ்சிருக்கும் அண்ட் இந்த ரீகாமினன்ட் என்ஐ டெக்னாலஜியில் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தது அப்படின்னா மறக்காம கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு உபயோகமான வீடியோவாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் டபிள்யூ 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 டாட் ராஜூஸ் பயாலஜி டாட் காம் போனீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஃப்ரீயாக நிறைய ஸ்டடி மெட்டீரியல்ஸை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் நம்ம சேனலை நீங்கள் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன மணியை வந்து டொனேட் பண்ணுங்கள் மணி டொனேட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கைஸ் பாய